пожаловать на наш видеоролик о торговой платформе Multicharts. Меня зовут Юрий Эпштейн, я являюсь брокером в компании MP Global Clearing с 2010 года. Мы сегодня вам покажем, как можно создать график, используя Market Profile, наложить несколько наложить Market Profile на наш график, чтобы мы более четко видели объемы и что происходит на рынке. Первый шаг это вот мы уже подключены, как мы видим, к режиму к демо-режиму, вот наша вкладка Paper Trader, горит зеленый огонек. А первое, что нам необходимо сделать, это левой кнопкой мыши нажать на файл New, вот, открываем чарт. А мы теперь должны выбрать инструмент, вот все наши инструменты, некоторые, кстати, уже истекшие, как мы видим, вот за 15 год. А в данном случае давайте выберем S&P за июнь, это текущий контракт в данное время. Сейчас мы Увеличим. И вот наш график. А чтобы создать Market Profile, первое, что нам надо будет сделать, это нажать правой кнопкой мыши на график и выбрать формат Instruments. Это нам поможет отформатировать наш инструмент. У нас уже стоит S&P 500, поэтому давайте пойдем, откроем вторую вкладку Settings, это настройки. Главное сделать изначально, это, к примеру, давайте 20 дней, у нас сейчас вот, стоит минут, мы должны нажать левой кнопкой мыши на выпадающее меню, здесь выберем день, в таком случае у нас уже будет 20-дневной график, и ниже точно так же у нас будет получится, извиняюсь, 20 дней у нас внизу, здесь у нас получается один день, здесь 20 дней истории, вот, начиная с сегодняшнего дня, это 13 мая 2016 года. То есть график будет дневной, вот сколько дней мы хотим а, его генерировать. Итак, мы нажмем левой кнопкой мыши на ОК. Вот появился график, мы по горизонтальной оси теперь его можем вытянуть. Сейчас еще. Итак, вот у нас график появился. Теперь мы можем а, в таком случае нажать правой кнопкой мыши на график. Теперь мы нажмем на Insert инструмент. И мы можем тогда уже второй график создать. Давайте выберем этот же инструмент, естественно. Нажмем ОК. OK. Вот Settings. И здесь мы можем выбрать одноминутный график. И тоже вот, 20 дней истории. Итак, у нас теперь появился а, второй график. Мы в таком случае можем на первый нажать уже. Здесь выбрать а, Insert Study. И четвертый – это список в этом порядке всех возможных индикаторов. Это TPO, это Time Price Opportunity. Это то, что нам надо в Market Profile. Мы нажмем OK. Здесь все наши настройки. Мы здесь ничего не меняем, оставляем как есть, нажимаем ОК. OK. И точно так же мы здесь сделаем точно самое. Insert Study. Левой кнопкой мыши. Появляются настройки. И нажимаем ОК. OK. Таким образом у нас сейчас подгружается история. В таком случае мы смотрим, как это все происходит, мы ждем. В конечном итоге у нас появится чистенький график, где вот это все будет четко видно, и он будет выглядеть вот так, когда все загрузится. Здесь получается два графика, один нижний, один верхний, вот в разных таймфреймах. Этот график одноминутный на протяжении 20 дней, это дневной график на протяжении 20 дней. Вот мы здесь видим эти рисунки, свидетельствующие об объемах. Вот, мы также можем отформатировать это все. К примеру, если мы нажмем э, на правой кнопкой мыши, вот, мы можем нажать и Form, Format Instruments. У нас получается два графика. Как мы видим, оба по S&P 500 и оба 20-дневки. А, первый, как я сказал, это а, дневной график, второй уже минутный. Итак, чтобы это все отформатировать, мы должны нажать формат. Здесь есть а, вкладка Style, и здесь уже вот вид графика. Мы можем сделать прозрачные бары, чтобы легче было видеть. В таком случае 
мы наши настройки можем изменить. Если мы захотим поменять обратно, мы нажмем, опять же, формат, и мы можем опять свой свечи выбрать вместо Invisible Bars. Как мы здесь видим, здесь у нас свидетельствует о том, какой график у нас появится, и также цветная кодировка. Так что давайте выберем Candlestick. Вот, мы все наши форматы вернули. И мы можем свернуть график, нажав на это, или дополнительные графики открыть, нажав на файл New Chart Window, и здесь все начать заново. Спасибо за внимание. С вами был Юрий Эпштейн. До связи.